một siêu phẩm sắp tới đây sẽ khiến mọi đối thủ dòng loa kéo bát 5 tấc phải dè chừng đây. Có thể nói em loa em sắp review đây ấy, là một phiên bản có tính đột phá rất là lớn bởi cái ngoại hình cũng như là lãnh chất âm của em nó anh chị nha. Và hãng Nova luôn biết cách cải thiện làm sao để đáp ứng tốt nhất và phù hợp nhất đối với thời thế hiện nay. Và đặc biệt là nhu cầu của khách hàng ạ à. Hãng chơi lớn luôn bảo hành tất cả một năm Mà rất là ít hãng nào dám chơi lớn đến như vậy Chân chơi gì nữa vào tham khảo ngay siêu phẩm bát 5 tấc Sở hữu cái mặt công suất lên đến 1.800W Ngay nào 1, 2, 3 let's go Với cái mức bảo hành một năm như vậy Chứng tỏ là cái độ tự tin của hãng này Về chất lượng sản phẩm cũng khá cao đấy anh chị ạ à. Tuy nhiên Tự tin nó cũng phải đi theo cái số liệu thống kê nha anh chị Chứ không phải là khơi khơi mà mình tự tin như vậy đâu Rồi, như cái tỷ lệ lỗi mà bên uh, Tâm Việt em thống kê khi mà em kinh doanh cái mặt hàng Nova Audio này uh, Gần một năm rưỡi nữa rồi Nhưng chỉ có gần một phần trăm tỷ lệ hàng lỗi thôi anh chị nha Nói cho anh chị dễ hiểu hơn là uh, 100 sản phẩm em bán ra cho khách hàng á, thì chỉ có gần một khách hàng gửi về bảo hành thôi anh chị Cho nên là cái tỷ lệ lỗi này cũng rất là thấp so với mặt bằng chung thêm nữa là à, dựa vào kinh nghiệm trên 10 năm của ông chủ của hãng Nova Audio á, và cũng đã từng làm à, cho một hãng loa kéo rất là lớn trên thị trường loa kéo Việt Nam rồi mà em sẽ không tiện nói tên ở đây ok và đó cũng chính là cái yếu tố góp phần tạo nên chất lượng cho sản phẩm của hãng Nova này và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là em loa kéo bát 5 tấc này đến từ hãng Nova Audio anh chị nha với mã model là W1800 Pro chỉ có chính cũ đúng thôi là anh chị có thể sở hữu ngay em nó rồi nha và anh chị muốn sở hữu á, thì phải xem thử là nó có hợp với mình hay không cái đã thì hãy cùng em phân tích nó qua 3 phần chính trong video này nhé phần đầu thì em sẽ nói về ngoại hình của thùng loa và cấu tạo của loa như thế nào nè rồi phần 2 thì em sẽ nói về à, phụ kiện nè và những cái chức năng đi kèm trên loa nó và có thể nói đây là một em loa thứ gì cũng có hết anh chị và tí nữa thì em sẽ cho anh chị biết ngay là nó có thứ gì nha rồi về phần 3 là à, anh chị sẽ cùng em trải nghiệm và phân tích cái âm thanh của em nó qua hai đoạn nhạc cũng như là một đoạn test karaoke nha rồi chúng ta cùng vào ngay phần đầu ngoại hình và cấu tạo quá khác biệt so với thiết kế dạng thùng sơn như thế này này và hầu như là em loa này á đi đầu xu thế sơn thùng giả gỗ mà chân thật đến như vậy luôn anh chị và anh chị xem này à, đó nó có cả mấy cái vân sọc sọc mà lõm như này này đó khi mà mình chạm vào á không khác gì là chạm vào khúc gỗ hết và đã lắm anh chị ơi nếu mà được gì có thì anh chị cứ tới tâm việt em và ghé và trải nghiệm thứ đi và chi tiết hơn nữa là loa này được phủ lên cả tầng năm lớp sơn luôn nên là cũng hạn chế cái tình trạng chảy xước này bể vỡ này cũng như là chống thấm nước vào gỗ được tối đa nhất loa có đẹp có độc có lạ đó nhưng mà à, những anh chị sau đây thì không nên sử dụng nha nếu mà anh chị dự định đặt em loa ở những nơi có bụi bặm nhiều hoặc là những nơi có à, công xưởng làm đất đá ẩm ướt đó anh chị thì cũng không nên tham khảo em này đâu vì đôi khi bụi hoặc là đất đá của mình đang làm á cái mình chạm tay vào loa cái là làm dơ cái loa đó đi thì à, À, mấy loa khác thì nó thiết kế nó nhảnh nó trơn hơn Thì dễ lau hơn Còn đối với loa này thì có thiết kế lùi lõm Rồi mấy cái rảnh mấy cái khe để tạo cho Nó giống cái cảm giác giống gỗ hơn anh chị ơi Cho nên là khi mà nó dính như vậy á, thì nó sẽ khó lau chùi hơi à, Khó lau chùi hơn Lau á, thì lau vẫn được nhưng mà nó sẽ cực hơn thôi đó Dùng cái cái cỏ mình quét mình lau 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 thì nó vẫn ok Bình thường Tuy nhiên thì đối với những anh chị nó có nhu cầu trên thì không nên thôi còn nếu dùng thì vẫn được nhưng mà mình phải kỹ hơn một chút xíu khi mà nghĩ đến loa năm tấc thì anh chị sẽ nghĩ tới sẽ liên tưởng tới về cái độ sổ của nó anh chị cho nên thì em sẽ đo luôn cho anh chị biết kích thước của em loa nó luôn nha rồi bây giờ em sẽ đo chiều cao trước và chiều cao là tính từ dưới sát mặt đất lên trên mặt trên của loa nha đây tám mươi sáu về bề cao ngang này năm chục tròn luôn rồi đồ sâu vô này 52 anh chị nha đó rồi đó là những cái thông tin về kích thước của em loa này rồi 
Còn về cân nặng á thì em loa này được hãng thông tin là 47 kg. Những anh chị nào mà thích sự gọn gàng hoặc là mang sách đi bằng một tay được á thì em loa này không phù hợp đâu. Anh chị có thể là tham khảo thêm những mặt hàng khác. Còn loa này thì sức thanh niên trai tráng như em á thì muốn khiêng thì cũng gồng hết sức thì khiêng được. Tuy nhiên là mình muốn nó dễ dàng hơn, mình di chuyển hơn thì tầm hai người thì ok. Nhưng so với cái kích thước này thì cũng là thuộc dạng trung bình trong cái cái phân khúc là loa kéo 5 tấc rồi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đi đến phần à, cấu tạo nha để cho xong phần 1 luôn. Rồi, loa thì à, có cho chúng ta là ba đường tiếng luôn anh chị nè. Thứ nhất là một củ loa bát 50 cm ở dưới này. Rồi, một củ loa chép phía bên này và một củ loa chung như anh chị thấy đây nè. Và một điểm rất là đặc biệt trên em loa chung này là có cái màn màu đỏ đỏ nữa cho nên là cũng tạo điểm nhấn cho à, ba cái cái hệ thống loa ở đây. Tuy nhiên không phải cứ loa ba đường tiếng là auto hay đâu, mà quan trọng là cái cách tính toán về cách chọn bo mạch công suất này cũng như là các cái linh kiện cũ loa này cũng như là cái thiết kế cái phân tầng sao cho nó chuẩn thời thế này. Với cái thứ hai là đúng với những cái góp ý của nhu cầu của khách sử dụng anh chị ơi thì bên hãng là đúc kết lại và phân tích rồi tính toán rồi và làm ra cái phân tầng để phục vụ tốt cho khách nha đôi khi là bên tâm việt em còn có cả loa hai đường tiếng nó còn ăn đứt luôn chất âm của ba đường tiếng luôn anh chị chuyện đó là chuyện rất là bình thường luôn rồi xong ngoại hình cấu tạo bây giờ chúng ta sẽ qua phần 2 phụ kiện và chức năng của loa phụ kiện trước nha anh chị thì loa thì đi kèm cho chúng ta là hai chiếc micro UHF như thế này ở đây và có thể chỉnh được tần số và cả âm lượng trên mỗi tay micro luôn. Rồi, về phần test karaoke á, thì em sẽ nói rõ hơn về các nút này và đi kèm à, nữa là một cái jack sạc cho anh chị nè. Rồi, bên thì bên à, của micro thì hãng tặng cho anh chị luôn và tất cả thì được đựng trong một cái hộp micro vải giảm sốc như thế này đây. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều quà tặng khác nữa đang chờ đón anh chị Nếu anh chị liên hệ tới các số điện thoại dưới góc trái màn hình này để đến với Tâm Việt tụi em Có thứ có thể nói là bảo bối và chỉ có khách hàng của loa kéo Tâm Việt mới có thôi Và nó nằm trong cái lá thư này nè anh chị à, Ok, vui chút thôi thì giờ chúng ta tiếp tục khám phá về những chức năng của em loa nó Phờ led chút xíu về các linh kiện bo mạch này xí nha anh chị Phờ led là khoe anh chị À, mà không khoe thì mà sao anh chị biết được Trong cái bản mặt này nó sử dụng Một cái IC xử lý của Mỹ á, Giúp cho cái bộ máy của dàn karaoke này nè Nó hoạt động được ổn định và bình bỉ hơn chị nè Ngoài cái này ra thì em còn flash thêm một cái Công nghệ xử lý âm thanh DSP nữa Một cái công nghệ mà gần đây mới được áp dụng trên loa kéo thôi Và nó giúp cho cái hiệu ứng vang Cũng như là về chất lượng âm thanh á, được xử lý một cách mượt mà chân thực và chi tiết nhất Thêm nữa là loa này sở hữu cả tính năng Bluetooth 6.5 tân tiến nhất tính tới thời điểm hiện nay nha anh chị Theo thông tin mà em tìm hiểu được cũng như là hãng chia sẻ cho bên em á là Bluetooth 6.5 này nè nó sẽ truyền dẫn cái tín hiệu âm thanh nó hạn chế nhiễu là tối đa nhất cho anh chị nè hoặc là đảm bảo được cái chất lượng âm thanh sao cho nó chân thật nhất là mình chuyển bao nhiêu là nó sẽ phát ra được bấy nhiêu anh chị Nó làm cho mình nghe nó chân thật hơn Cho nên ở cái em loa này nè Cũng được tích hợp Bluetooth 6.5 này luôn á Thì về cái đồ kết nối Bluetooth á Theo hãng thông tin cho bên em là cũng Nếu mà muốn ổn định nhất á Là tầm 10m đổ lại Hoặc xa hơn 15-20m vẫn được anh chị nha Tuy nhiên là tùy vào điều kiện môi trường nơi đó như thế nào nữa ẩm ướt thì nó lại khác này khô ráo thì nó lại khác này nhiều vật cản nó cũng khác nữa cho nên nó tùy vào môi trường nếu anh chị muốn bắt nó xa hơn và ổn định thì trong tầm 10 mét đổ lại anh chị nhé ok flash chút xíu về kỹ thuật thôi rồi ở em loa này thì hãng chơi lớn luôn cho anh chị nha thiết kế một cái bo nguồn riêng nha nó nằm riêng chứ nó không nằm trên một cái bảng mặt chính nữa đó thì nó sẽ nằm đằng sau đây này anh chị thì với thiết kế này thì nó sẽ đảm bảo được cái nguồn điện ổn định nhất giúp cho loa nó hoạt động được bình thường và bền bỉ nhất anh chị nha và rất hiếm có loa kéo nào có cái bo nguồn nằm riêng như cái loa này qua bảo mặt chính của em nói nha anh chị thì đây bảo mặt chính nó nằm phía bên này chúng ta sẽ thấy một cái màn hình led hiển thị to tớn như này rồi phía dưới đây là các nút chỉnh chức năng thông thường ở đây thì có thêm cái nút tăng cường âm bass này anh chị bass boost này đó rồi phía bên này nữa 
anh chị nhìn nha đây là các cái cổng kết nối nha rất là nhiều luôn à, kết nối usb nè kết nối cái thẻ nhớ tf card nè rồi có thêm cái cổng này để chuyên cho anh chị live stream luôn nè mấy khúc này cũng live stream nè đó cổng này là cổng tai c nha à, hiện đại mới nhất hiện nay luôn này giờ em cũng thấy nó tích hợp ở trên uh, loa kéo luôn rồi đó rồi đây thì anh chị uh, cổng phone cổng cắm tai nghe vô nè a thì anh chị uh, xuất cái tín hiệu uh, âm thanh ra bằng giác 3.5 này lấy vào này input này đó là cắm vào một giác 3.5 luôn nè rồi cổng này cũng uh, kiểu như lấy cái âm thanh clip anh chị lấy âm thanh để live stream nè đó rồi cái này là cổng uh, micro kiểu như anh chị uh, có cái uh, micro thu âm khác uh, thì anh chị cứ cắm vào đây rồi còn uh, ngoài ra là dưới đây là các cái cổng để kết nối cho nhạc cụ cũng như là micro gắn thêm nha thì ở đây có hai cổng uh, nhạc cụ nè và hai cổng micro này rồi phía dưới này đó quá trời các nút chỉnh nha hầu như là cũng khá là đầy đủ trong cái các cái nút của la kéo luôn rồi đây này, em sẽ phân bố rõ ràng cho anh chị nha bốn nút này của nhạc này nhạc thì chỉnh được à, giải tình bát này trung này chép này âm lượng tổng này rồi còn phía bên này mấy cái bốn cái nút này là của micro này mít tổng này bát của micro này trầm âm trung của micro này âm chép của micro này đó cũng khá đầy đủ các cái giải tần luôn nha rồi về phần à, đây là của nhạc cụ âm lượng tổng của nhạc cụ nè về phần vang á là có ba cái nút cho anh chị là nó có hai cái hiệu ứng đầy đủ cho anh chị luôn nha về hiệu ứng echo thì bao gồm hai nút này delay và echo còn à, một hiệu ứng vang khác nữa là reverb thì đây là có một nút reverb cho anh chị luôn nè là hai hiệu ứng vang karaoke mượt mà cho mọi không gian cho mọi cái uh, sở thích hát của anh chị luôn rồi nha rồi phía dưới này cũng như là các cái nút thông thường thôi đây là công tắc nguồn uh, bật tắt nè cái này là cái cổng cắm bình dự trữ vào nếu mà anh chị uh, đi xa anh chị hết bình anh chị có cái bình khác anh chị cắm vào thì cắm vào thì đúng cộng trừ nha anh chị xong rồi là cháy loa rồi đây là cái bảng để led hiển thị mức độ binh tuy nhiên là hiện nay trên thị trường loa kéo việt nam thì em chưa có thấy cái loa nào có cái mức uh, báo bình này đúng hết anh chị về sau là nó sẽ sai chụp lớp hết á nó báo chỉ đúng một số thời gian đầu thôi rồi còn phía bên này là cái cổng để xuất cái tín hiệu âm thanh bằng cái giác canon này nè anh chị ơi thì cái này là cũng kiểu như xuất cái âm thanh cho bộ vang này hoặc là bộ đẩy cho cái dàn karaoke âm thanh chuyên nghiệp gia đình đó anh chị về phần chức năng thì kể quá chưa kể rồi anh chị ơi rất là nhiều chức năng luôn rồi thì giờ chúng ta qua tiếp phần 3 nghe nhạc và karaoke sau đó thì cùng em phân tích về chất âm của em loa này nhé và để trải nghiệm được âm thanh rõ hơn chân thật hơn thì anh chị có thể là tạo cho mình một cái thiết bị tai nghe nha để anh chị có thể nghe rõ hơn và em sẽ test hai đoạn nhạc một đoạn là bolero và một đoạn remix để thể hiện độ căng lực của em nói nha rồi thì giờ vào ngay bolero thôi <cười>
anh chị đã đủ phê chưa chứ em ngồi đây trực tiếp nãy giờ nghe với mức âm lượng 50 phần trăm này nè thì nó quấy em lên tính nóc luôn rồi anh chị ơi lực quá là lực rồi giờ thì em sẽ à, cho anh chị nghe thêm một đoạn test karaoke nữa anh chị nhá mà trước khi test á, thì em sẽ cho anh chị hình dung như thế nào là à, vang echo là gì mà vang river là gì hiểu ứng vang là nó như vậy để anh chị thì giờ em sẽ tắt hết đi em làm lại từ đầu vang echo này đó echo là gì này luôn luôn nó sẽ đi lại là cái tiếng micro của mình đây giờ river nè anh chị luôn đó giống như cái kiểu như anh chị ở trong uh, uh, mấy cái hạt động á anh chị la lên là nó vọng lại đó cái cho cái, cái reverb là nó vọng lại anh chị nha đó thì đây là hai cái hiệu ứng vang mà uh, karaoke hay sử dụng và sẵn tiện thì bây giờ em sẽ test về đồ uh, chống hú cũng như là đồ hút của chiếc micro trên em loa này nha anh chị giờ cứ để uh, cho delay reverb lên 50% mươi phần trăm hết đi mình test cho dễ luôn delay hơi nhiều, nhiều giảm lại tầm và 25 lô 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 1 2 6 7 8 9 10 rồi bây giờ à, micro cũng 50 luôn bát chép 50 luôn rồi bây giờ sẽ test về đồ hút trước cái chuyện nha thì đồ hút thì á nó cũng uh, mấy cái hiệu ứng vang nó cũng ảnh hưởng tới cái đồ hút nha khi mà vang càng nhiều thì đồ hút nó của nó cũng tăng lên một chút xíu chị này rồi ở ngoài ra thì trên micro này nó còn có ba cái nút thì như hồi nãy em nói cho video là giờ em sẽ cho anh chị biết luôn này giới thiệu cho anh chị luôn nha đây rồi vô khung hình rồi đó nó có hai cái nút như thế này là cho anh chị tăng giảm được cái âm lượng của micro ví dụ như có hai người song ca đi một người giọng lớn á thì có thể là giảm cái âm lượng lại hoặc là người giọng bé có thể tăng lại cho hai cái âm lượng nó cân bằng với nhau rồi nút ở dưới đây thì anh chị có thể xét được cái tần số nó có 7 nấc âm lượng nha đó thì âm lượng càng cao thì đồ Uh, cái nó hú nó sẽ dễ hú anh chị nha như ở đây nè trong không gian phòng kín đây em để mức âm lượng số 7 em ngồi gần loa luôn nè mà kéo lên loa nha anh chị thì không hú nha thử coi ngồi trước loa thử có hú không trước loa thì em nghĩ sẽ dễ hú tại là mức âm lượng số 7 mà luôn luôn hiện tại là chưa hú nè anh chị anh chị phải cầm ngược hướng cái đầu mít rô với loa nha đó alo một hai Mức âm lượng số 7, mức hút cao nhất Mà nó trông hút như vậy nè anh chị Khiếp quá Giờ em sẽ thử à, à, Test cho anh chị về cái đồ à, Xa, cái khoảng cách xa Cái đồ hút micro á Lột, lột Mức 7 nè Để xa là nó vẫn à, có tiếng hút vô nè anh chị Alo 1, 2, 3, 4 Tuy nhiên là chưa Kiểu như là nó chỉ có chung và chết thôi Bát thì nó không có Tại vì để xa mà cũng không ai để xa mà hát đâu Thông thường để dạy hát là đó Để dạy là quá tuyệt vời rồi Khoảng cách tầm 20cm Đó, có bát rồi nè anh chị Muốn dạy hơn để gần hơn Đó, rồi Theo cái trải nghiệm của em nha Dòng này đang đỉnh nhất tại tâm việc về đồ chống hút cũng như là đồ hút của micro luôn Giờ em thử để xa hơn nữa nha Luôn Một, hai Hết sải tay em rồi nè Luôn để, để đâu thử đi Để trên cái thùng loa của nó nha anh chị thùng này là thùng của loa nè Luôn 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 Hiện tại là đang 2 mét rồi anh chị Luôn Anh chị nghe gì chưa Alo 1, 2 Đó, nó vẫn còn hút luôn Rồi bây giờ anh chị cùng em trải nghiệm qua một đoạn karaoke nha Bên kinh ngày xưa thời đây cho mẹ đẹp lắm Chắc con sẽ đắt, sẽ đuôi Như tương hoài tương Ôi nhưng tôi hẹn hò Chiếc xe đạp đưa đón nhau về Những năm tháng tươi đẹp Của tôi thay xưa Dù thì đúng không Cha già giờ đứng không Sao cứ nói lúc tôi cũng chuyện cùng Cả cuộc đời với cha Chỉ sợ hết thương mỗi người là mẹ Của các con thôi Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần Mười năm nữa Đời với cha 
chị thấy sao? Đó, đó, đó. khi mà kéo, kéo dài này, 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 giờ nói xíu đó. đó, khi mà để xa là hát nó là buồn nha anh chị, mười năm nữa. Chị thấy sao? Đó là một điểm đặc biệt của em loa này nha. Đó, karaoke mượt mà luôn chị ơi, với đủ siêu khủng thế này. Cảm nhận của anh chị như thế nào sau khi nghe qua âm thanh của em loa này? Và hãy cùng bình luận xem là anh chị nào có góc nhìn tinh tế nhất nhé Và bây giờ thì em sẽ phân tích ngay đây Và theo kinh nghiệm và trải nghiệm của em Về loa kéo trong hơn 6 năm qua Thì ở cái phiên bản loa này nè Thì em rất là ấn tượng bởi cái giải chép và giải chung của nó Về giải chép á, thì ở loa này Là lọc ra cái tiếng chép rất là chi tiết Và nghe nó không có bị dư thừa anh chị nha Thường thì mấy cái loa giữa mấy cái loa cấu hình giá rẻ á thì mình nghe kiểu như nó nó rất là loạn tiếng chép nha Kiểu như nó còn phát ra được cái giải chung trên cái củ chép này nữa Cho nên là à, có thể nói là đối với những cái loa đó thì nó Cái cái tiếng chép của nó nó chưa được lọc ra sạch sẽ cho lắm Có thể nói ở cái phần giải chép của em loa này thì em đánh, đánh giá cái thang điểm rất là cao dành cho nó nha Đó một điểm đặc biệt mà em ấn tượng đối với loa này Về cái phần âm thanh chung thì ở em loa này nó sẽ nghiêng về cái gu mà phát ra cái âm thanh ca sĩ sáng giọng sáng tiếng nha nó tôn rõ ràng cái tiếng ca sĩ của mình và em thì em cũng ấn tượng một điều là khi mà mở lên cái công suất lớn 75 phần trăm á thì tầm đó là em nghe không có bị vỡ cái tiếng nha đối với những cái loa kéo thông thường á loa kéo 5 tấc nha anh chị mở càng lớn nha trong không gian nhỏ thì mình sẽ nghe nó rất là À, loạn tiếng cái cái loạn cái tiếng chung đó đi mà mình sẽ không nghe rõ được cái tiếng ca sĩ nhưng ở em loa này thì em nghe vẫn rất là chi tiết về cái tiếng chung này nha còn mà cái gu của anh chị mà muốn nghe cái tiếng chung mà nó ồm ồm hơn nó trầm trầm hơn nó ấm ấm hơn đó thì cái dòng loa này sẽ không phù hợp cho anh chị đâu nha như cái dòng này thì nó sẽ thuộc đúng cái gu của em rồi và khi hát karaoke thì cái âm chung của nó sáng tiếng như này á nó sẽ giúp cho cái giọng ca của mình Nó hát nó đỡ mệt hơn Và nó cũng mượt mà hơn chị nha Rồi về phần âm bát á Thì nó sẽ mang được cái nét đặc trưng riêng của hãng Nova luôn Bát của nó vẫn căng mọc nè Nó đầy đồ lực luôn anh chị ơi Và lực mạnh như vậy Nhưng mà khi mình đánh công suất lớn nha Nó không có bị rè, rè lưới anh chị Hãng thì làm mặt lưới cũng khá dày nè Mà gánh những cái con ốc này cũng quá là chắc chắn đi Cho nên cũng hạn chế được độ rung lưới Khi mà bát này nó chơi ở cái mức công suất lớn Em thì em thích ra cái loa này có cái nút đó, tăng cường ôm trầm như thế này anh chị Như anh chị hồi nãy trải nghiệm một cái đoạn nhạc bán mạnh ở trên đó là, là Em có nhấn cái nút đó cho anh chị trải nghiệm luôn rồi đó Kiểu như là nó ra được như là cái ôm súp đó anh chị Nó rất là trầm, nó rất là sâu nha mình mà xin xỉn rồi mà quẩy LDM với cái hiệu ứng nhạc này thì bá chết một chết luôn anh chị ơi Ok và đây cũng là cái phần phân tích theo cái góc độ cá nhân của riêng em thôi Và còn anh chị, anh chị thấy sao, anh chị nghĩ gì về em loa này thì anh chị có thể bình luận cái góc nhìn của anh chị dưới video này nha Và nhanh tay liên hệ tới Tâm Việt để tìm hiểu thêm về sản phẩm cũng như là đặt hàng để kịp thời phục vụ cho các dịp lễ cuối năm hoặc là đầu năm 2024 sắp tới anh chị nha Còn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại anh chị ở nhiều video, nhiều siêu phẩm hấp tới nữa